सुरु गर्दा हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ कन्टिन्यू हुन्छ गुड मर्निङ सबै जनालाई हिजो हामीले ब्रिज कम्पोनेन्ट्स मतलब सस्पेंडेड ब्रिज मा के के कम्पोनेन्ट हुन्छ र सस्पेंडेड ब्रिज को मेन केबल स्ट्रक्चर को डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पढे थियो त्यसमा के कन्फ्युजन छ केबल डिजाइन मा कसैले कन्फ्युजन छ सर मेरो एउटा सानो कन्फ्युजन थियो के हजुर हजुर यो हजुरले दिनु भएको छ नि त्यो म्यानुअल त्यसमा चाहिँ त्यो कम्पे क्याल्कुलेसन प्रोसिजरमा चाहिँ कन्स्टन्ट फ्याक्टरहरु निकालेर गरेको छ के सर अनि त्यो हामीले गर्नु पर्दैन कन्स्टन्ट फ्याक्टर भनाले जस्तै 7.3.7 को त्यो क्याल्कुलेसन प्रोसिजरमा चाहिँ एलडी निकालेर अनि त्यसबाट कन्स्टन्ट फ्याक्टर निकालेको छ नि सर अ अ त्यस अनि यसमा चाहिँ हामीले त्यो गरेन हो त ए तिनहरु पर्दैन त्यो इट्रेसन को लागि स्ट्याक क्याल्कुलेसन को लागि हो हैन त्यो इट्रेसन गर्न अलि अप्ठ्यारै छ किनभने त्यो त धेरै ट्राई गर्न पर्ने हुन्छ हैन त्यसको लागि हामी डेक्वा सफ्टवेयर युज गर्छौ मेन हाम्रो टार्गेट त्यो त्यो केबल को साइज सिलेक्सन गर्न हैन त्यो केबल को साइज सिलेक्सन को लागि म्याक्सिमम टेन्सन म्याक्सिमम निकाल्छौ र त्यो टेन्सन लाई रेसिस्ट हुने गरी हामी केबल सिलेक्सन गर्छौ त्यति हो ए अनि सर यो केबल को नम्बरहरु जस्तै यो स्प्यान मा चाहिँ धेरै आउने भयो भने यो हाइट डिफरेंस को लागि रिकमेंड गर्ने कि केबल नम्बर नै बढाउने सर के गर्ने त्यसलाई अ फर्स्ट हाम्रो टार्गेट हुन्छ ड्रम टाइप फाउन्डेसन हैन किन त्यो इकोनोमिकल हुन्छ त्यसकारण हजुर फोर मेन केबल र सिक्स मेन केबल हैन सिक्स मेन केबल सम्म हामी जान्छौ र केबल को डायमिटर 40 एमएम सम्म जान्छौ हैन जस्तै सिक्स मेन केबल 40 एमएम डायमिटर त्यति सम्म सेफ भयो भने ठीकै छ त्यो भन्दा माथि जानु पर्यो भने ओपन टाइप फाउन्डेसन जानु पर्न हुन्छ ए मतलब त्यो साइड को हाइट हो त्यो हाइट डिफरेंस घटाउन लागि उ नगरेर केबलमै उसमा जाने हैन सर केबलकै अनि फर्मेसन टाइप चेन्ज गरेर ए ह सर हाइट त हाइट त मतलब त्यसको लिमिटेसन छ नि हाम्रो हाइट को रिफ्रेंस को हैन एल बाइ कति थियो 24 कति थियो नि हजुर हजुर हाइट को एल हो हो सर एल बाइ 19 हो एल बाइ 19 ए हाइट को लिमिटेसन हामी त्यहाँ गर्छ डुबे जस्तो के आयो न्यू ब्रिज डिजाइन हैन ओल्ड ब्रिज डिजाइन हैन अथवा एग्जिस्ट छ त्यसले हाम्रो के हो न्यू ब्रिज डिजाइन त्यसपछि इन्टर गर्ने अब सस्पेंडेड ब्रिज गर्ने के हैन कि सस्पेंशन गर्ने कि एग्जिस्ट टू स्टार्ट मेनो हैन अहिले हामी के मा छौ सस्पेंडेड मा त्यसमा सस्पेंडेड अप्सन हुन्छ त्यसपछि इन्टर गर्नु पर्छ अब यो गरेपछि अब ब्रिज नम्बर हैन ब्रिज नेम डिजाइन इन्जिनियर को को छ अब छ भने राख्ने नत्र नगर्दा पनि हुन्छ फेरि म अगाडि बढे अगाडि बढाउँदा इन्टर हो डाटा ओके हैन त एस ओके छ भने एस छैन भने नो गरेर फेरि इड गर्न पर्ने हुन्छ प्रेस एन ए की टु कन्टिन्यु भनेपछि मैले कन्टिन्यु गरे त्यसमा अब के लिस्टमा दियो मेन एन्ड ह्यान्ड रेबल ह्यान्ड रेल केबल स्ट्रक्चर त्यसपछि विन्ड ब्रेसिंग स्ट्रक्चर फाउन्डेसन स्ट्रक्चर हैन र रिटर्न टु मेन मेन पहिले हामी के गर्दै छौ मेन केबल मेन केबल एन्ड ह्यान्ड रेल केबल को डिजाइन त्यसपछि नोमिनल स्पान अफ ब्रिज हैन नोमिनल स्पान भनेको थाहै छ हामीलाई हैन 
দুটা পিয়ার কোড ডিসটেন্স ও হিজ আমরা কত থ নমিনাল স্প্যান 130 মিটার 130 রাখদা কিরে তেসো ডিজাইন স্প্যান হুনছ এন্ড ডিজাইন স্প্যান কে আমরা বটম টাইপ ফাউন্ডেশন ইউজ করনু হয় না 0.5 এড করনু পড়ো ওপেন টাইপ ফাউন্ডেশন ইউজ করনু পড়ো 1 1 এড করনু পড়ো না বেসমেস কেল ইনস এনস मतलब 130.5 स्क्वायर के भई एले ड्रम टाइप फाउंडेशन इज गया और बे डिजाइन स्पैन ऑफ ब्रिज कर भई 130.5 मीटर तेस पछि मेन केबल एलिवेशन ऑन लेफ्ट बैंक और मेन केबल एलिवेशन ऑन राइट बैंक यो अब एलिवेशन लेखनु पर्यो तो ये जो हमले कति राखे थियो लेफ्ट बैंक में हंड्रेड वन पॉइंट नाइन फाइव वन पची हंड्रेड वन पॉइंट नाइन फाइव जैसे राइट बैंक में राइट बैंक में कितना कहते हैं हंड्रेड फोर हंड्रेड फोर योग करें पची अब फिर इंटर करते हो हाई फ्लोट लेवल इधर भी ऐसा है ना वो हाई फ्लोट लेवल कितना मानते हो अब इसमें तो डाटा दिए थे ना तो तेरा कुने उटा मानो से ना मेरे कुने उटा ज़ूम करे सपोज़ 90 मीटर सा यो डाटा क्या बात है आज आम्रो क्रॉस सेशन बात है मतलब सर्वे करें सके बच्चे टॉप में प्लॉट टॉप में प्लॉटिंग कर चुके तेज़ बच्चे ब्रिज एक्सिस को क्रॉस सेशन निकाल चुके तो तेज़ में लेफ्ट � अंतिम बात हमी यहाँ डिजाइन करते हैं। अभी ले कैलकुलेशन कर रहे हैं ना मैक्सिमम डेट लोड सेक करती थी वो 6.43 तीस पची रिकमेंडेड एलेवन है रिकमेंडेड 5.18 बनी हुई है ना तो रहा हमी ये इंसान तो बने सेना कि ना मतलब ये जो मिले बने थे टेंशन के मार्टी पेन करते सेक मार मतलब सेक बहुत ये बने टेंशन क्योंकि टेंशन कम भाई बने हम लोग केवल को नंबर और डायमीटर पर कम होना है तो इस पर छह फाउंडेशन ब्लॉक पर नहीं तो इसको साइज पर नहीं कम होना है तो लगा रहा है हम लोग डिजाइन इकोनॉमिकल होना है तो 6.43 मैक्सिमम साइज था ये ले रिकमेंड कर दिया 5.28 है ना अब हम ही कहीं जगह तो six dead load साइज six रख सों six रख कर इंटर करे अन्य ले सो दियो dead load साइज ओके है ना तो हम ओके नहीं चाहिए ना वन टी रेंज में तो हम रखे चो तो यस करने यस ऑल इनपुट डाटा ओके है ना अब तो सभी डाटा ओके नहीं सा कि ना बने अभी है ना तो बीटा एंगल का दिशा 11.27 डिग्री है ना हम लोग लिमिटेशन का दिशा लेस देन इक्वल टू 12 डिग्री है जिसका जो बन ठीक चला फ्रीबोर्ड अवेलेबल 6.96 वन पे जो बन ठीक चला कि ना बने हमें ला मिनिमम फ्रीबोर्ड 5 मीटर साइंस डिजाइन स्पैन 130.5 मीटर मेन केबल केबल एलिवेशन ऑन लेफ्ट बैंक 101.95 है ना जो तो हमने इनपुट करेगा वो हाइट डिफरेंस का तो भाई 2.05 है ना ये सब मतलब इसे ना तो इस पची डेड लोड साइड हमने 6 मीटर रखी हो फ्रीबोर्ड एलिवेशन कैलकुलेशन करें 6.93 तो इसे बेटा एंगल 11.29 डिग्री है ना हम एक मीटर इलेक्ट्रोमैटिक कैलकुलेशन कर लियो तो इजी का फॉर्मूला मायो थ्री प्लस फिफ्टी बाइस पान कर रहा एप्रोक्सिमेट फुल लोड पर कैलकुलेशन कर लिया है ना तो ये जो फॉर्मूला दिखाए थे ना तो फॉर्मूला हमसे तो इसे मैक्सिमम टेंशन थर्टीन हंड्रेड किलोमीटर आयो एप्रोक्सिमेट मैक्सिमम टें रमियन केबल चार वाटा चालीस के लिए और फैक्टर ऑफ सेफ्टी करे थ्री पॉइंट फोर वन है ना अब यो सब है जैसे हम रमियन इले हम क्या करते हो मेन केबल स्ट्रक्चर को डिजाइन कर देते हो मतलब केबल को डिजाइन कर देते हो और केबल ये ले है ना हम ले दियो कि इनपुट अनुसार इन्हीं और लिए है ना दो वाटा बत्तीस को � हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखने पर सा 
थ्री और थ्री भाग ग्रेटर होने पी हम सेफ छाइन तर यह फैक्ट अफ सेफ्टी अच्छे इकोनोमाइज कर सकता तेस को हम के सकता मेन केबल मेन केबल लाइम के चार वा छत्तीस में एक चोट ट्राई करो है प्रेस एन प्रेस एन की टू कंटिन्ू कंटिन्ू करें आर इनपुट डाटा ओके है इनपुट डाटा तो हम ठीक नहीं है लाइव लोड आयो विन गैक केबल विन गैक केबल दुवट बत्तीस को ठीक है मेन केबल है चार वा चालीस को है मैं के करें चार वा छत्तीस के यूज कर हेन्डरेल केबल तो ठीक है आर इनपुट डाटा को ओके सब क्याकुलेसन कर आर लोडिंग ओके हेन है सेफ्टी फैक्टर अफ केबल कैं टू पॉइंट एटी नाइन बने पे थ्री भाग कम छण ठीक छेन है विड यू लाइक टू कंटिन्ू और इडिट डाटा तो इडिट करना चाहता हम तो ई मतलब इडिट को सुरू को फर्स्ट लेटर ई छाइना कंटिन्ू को सी अब इंटर थीचो एटोमेटिक कंटिन्ू कर अब इडिट कर ई थीचो मैं ई करे अब यह डाटा फिर इडिट कर मेन केबल हम चार वा छत्तीस मैं है अब एक चोटी मैं छ वा छत्तीस को कर इनपुट डाटा ओके लोडिंग अब इसमें क्या इफेक्ट अफ सेफ्टी थ्री पॉइंट सेवेन नाइन अगे हम लोग चार वा चालीस में थ्री पॉइंट फोर वन थी वन पी चार वा चालीस ले बेस्ट अप्सन हो थ्री को एनाउंड में हम फैक्टर अफ सेफ्टी होने पर्व फिर इडिट कर अब ई में गए दुई बत्तीस ठीक है छाला एक चार चार चालीस है यो हेन्डल केबल को ठीक है आर लोडिंग ओके अब यह क्या आयो सेफ्ट सेफ्टी फैक्टर फोर केबल क्या थ्री पॉइंट थ्री टू नाइन है मन पे मोटामोटी ठीक है अब यह सब ठीक तो के कंटिन्ू कर एट्रिएसन कर मतलब एटोमेटिक एट्रिएसन कर फर्मुला सेटिंग भैस है एट्रिएसन हम मेनुअली कर सकते तर ते में धे टाइम लगने हो फिर प्रेस एन कि टू कंटिन्ू ते फाइनल रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट इसलिए दिए है डिजाइन स्पान वन हंड्रेड थर्टी पॉइंट फाइव मीटर डेड लोड सैग सिक्स मीटर हाइट डिफरेंस हम कैसे टू पॉइंट जीरो फाइव ते पीछे लेफ्ट बैंक राइट बैंक को रिजल्ट दिए मेन केबल इलिवेसन वन हंड्रेड वन पॉइंट नाइन फाइव राइट बैंक में वन हंड्रेड फोर ये हमें इनपुट देखे थे बिटा एंगल एट डेड लोड नाइन पॉइंट फाइव फाइव लेफ्ट बैंक में इलेवेन पॉइंट टू नाइन डिग्री राइट बैंक में तस्ते बेटा एंगल एट फुल लोड फुल लोड इलेवेन पॉइंट सिक्स फोर डिग्री राइट बैंक में थर्टीन पॉइंट थ्री फाइव डिग्री तस्ते टोटल टेन्सन वन थाउजेंड नाइन्टी पॉइंट नाइन किलोमीटर तेज वन फाइव वन थाउजेंड नाइन्टी एट पॉइंट वन सेवेन किलोमीटर टोटल टेन्सन एंड हेन्डल केबल थ्री पॉइंट थ्री थ्री मेन केबल को लेंथ दियो मेन केबल चालीस एम एम को है चार वटा एक सौ बासठी पॉइंट टू फाइव मीटर को मतलब मेन केबल को लेंथ जैसे हम स्पान कैं वन हंड्रेड थर्टी पॉइंट फाइव मीटर छर लेंथ कति काट् पर्ने भाई केबल को एवटा केबल वन हंड्रेड सिक्सटी टू पॉइंट टू फाइव मीटर काट् पे हेन्डल केबल वन हंड्रेड थर्टी सेवेन पॉइंट एट फाइव मीटर काट्न भो दुटा तस्ते फिक्स सेवन केबल वन हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फोर फाइव मीटर को दुटा काट्न पे डू यू वॉन्ट टू प्रिंट एंड प्रिंट वन को इसको अब रिजल्ट हमें तो चाहिए रिपोर्ट को फर्मेट में एस कर पर्च एस गए है यो एस गए पीछे एट हम प्रिंट को फाइल हो कैप्चर फोल्ड
प्रिंटर मत से प्रेस एनिक की एक्सेस में अलग यो हमरो रिजल्ट आये फाइनल इनपुट डाटा हमें लिखे दिए थे यो दिए थे है ना डिजाइन स्पान यो दिए थे है ना ये सब भी हमें इनपुट दिए थे तो तेज को रिजल्ट यहाँ आये और इसलिए हमें रिपोर्ट को रूप में रखना सकते हैं इसलिए हमें डेकुआ बाट मेन केबल हैंडल केबल रो विंडो केबल को डिजाइन करना सकते हैं यहाँ सब ठीक सा ठीक सा सर ठीक सा जो वो हम लोग केबल डिजाइन है ना ये जो हमले मैन्युअली केबल डिजाइन कर सकते हैं तो ये रहती हो है ना आज हमले देखो आप बात है केबल डिजाइन कर सकते हैं तो हम ये रहें अब आज आपको सेशन में है ना अब खास उनको रे डिजाइन ऑफ विंग का एरेंजमेंट तो रहे यो आज हम करते हैं ना यो बोली करूँगा यो डिजाइन फाउंडेशन हम लोग क्या होना चाहिए दो दूसरा टाइप होना चाहिए उटा ड्रम टाइप और को ओपन टाइप ड्रम टाइप बने को सिक्स मेन केबल समय सिक्स मेन केबल समय बने हमें ड्रम टाइप फाउंडेशन ही करते हो तो तू बंदा माथी है ये टी मेन केबल टेन मेन केबल और ट्वेल्थ मेन केबल तेज़ तो आये बने हमें ओपन टाइप तो फाउंडेशन है ना फाउंडेशन डिजाइन करने में ना पहला आप वाली का तीसरी रूटिंग और पार्ट सा जो स्क्रीन है रखने वाला सा क्लासिफिकेशन ऑफ स्वेल एंड रॉक बिगर आजर ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्वेल एंड रॉक है ना जस्ट आईडेंटिफिकेशन ऑफ स्वेल एंड रॉक टाइप इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एप्रोप्र तो पहले आईडेंटिफाई करने को लिया तो तू आईडेंटिफाई करने लिया यहाँ एक टेबल दिया सही ना जस्ट स्वेल टैप स्वेल टैप में कोर्स ग्रेन स्वेल होना सकता है तो वह फाइन ग्रेन स्वेल होना सकता है है ना और कोर्स ग्रेन स्वेल में अपने ग्रेवली स्वेल होना सकता है सेंटी स्वेल होना सकता है फाइन ग्रेन स्वेल म ग्रेवली स्वेल के लिए क्या चाहिए इस्टीमेट डी परसेंटेज ऑफ कोर्स ग्रेन लार्जर देन सिक्स एम है ना सिक्स एम बंदा खुलो सब ने पार्टिकल को साइज तीस तो बिलाम क्यों चाहिए हमरो ग्रेवली स्वेल बन सके इफ मोर देन हाफ ऑफ डी कोर्स फ्रैक कोर्स फ्रैक्शन इज हाइयर देन सिक्स एम एम डी स्वेल इज ग्रेवली स्वेल है सिक्स एम एम बंदा कौन सा बने क्या होना है सेंडी स्वेल बन सा ब्रो मतलब ये सरी हमें ग्रेवली स्वेल से कि सेंडी स्वेल से तो आईडेंटिफाई करना सकते हो तो इसलिए सिल्टी स्वेल के केस में क्या चाहे प्रिपेयर अ मॉइस्ट स्वेल बॉल है ना फ्रॉम द स्वेल सैंपल एंड कॉट इट विथ अ नाइफ है ना नाइफ प्रकार से इफ द कॉट सरफ 
तर यो त कट सर्फेस इज स्मूथ एन्ड साइनी हैन त्यस्तो सबस्थान चाहिँ हाम्रो के हुन्छ क्लियर हुन्छ त्यसरी हामी सोइल को आइडेन्टिफाई गर्छ अब त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अब त्यसको बेरिङ क्यापसिटी को रेन्ज दिएछ किनभने हामी ट्रेल ब्रिज मा हैन सोइल टेस्ट गर्दिन त सोइल टेस्ट नगरेपछि अब यो यो टुल हरु को आधारमा हामी आइडेन्टिफाई गर्छु हैन कस्तो टाइप को सोइल हो त्यसको बेरिङ क्यापसिटी यी टेबल बाट हामी लिन्छ जस्तो ग्रेभियली सोइल छ भने हाम्रो यसको बेरिङ क्यापसिटी को रेन्ज कति भयो 400 टु 600 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर जनरली रिकमेंडेड भ्यालु हाम्रो के हो 400 हामी राख्न सक्छौ 400 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर जस्तो सेंडी सोइल को त्यसमा के छ हाम्रो 200 देखि 300 किलोन्यूटन पर मिटर स्क्वायर छ बेरिङ क्यापसिटी यसको रिकमेंडेड भ्यालु कति छ 200 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर त्यस्तै सिल्टी सोइल को केसमा 150 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर रिकमेंडेड भ्यालु छ क्लियर को केसमा 100 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर र यसको रेन्ज कति छ 100 देखि 200 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर यसरी हामी बेरिङ क्यापसिटी लिन सक्छौ त्यस्तै एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन हैन अब ग्रेभियली सोइल को केसमा 35 डिग्री रिकमेंडेड छ तर हामी लिने बेलामा 32 देखि 38 सम्म लिन सक्छौ त्यस्तै सेंडिक सेंडी सोइल को केसमा 31 देखि 37 डिग्री सम्म छ फाइव भ्यालु रिकमेंडेसन भ्यालु कति छ 33 डिग्री सिल्टी सोइल को केसमा 30 देखि 32 डिग्री रिकमेंडेड भ्यालु 30 डिग्री त्यस्तै क्ले को केसमा 9 डिग्री देखि 25 डिग्री सम्म रिकमेंडेड भ्यालु 22 डिग्री हैन यसको आधारमा हामी एंगल अफ इन्टरनल इन्टरनल फ्रिक्सन अफ फाइ एंगल हामी लिन्छौ त्यस्तै युनिट वेट हैन युनिट वेट अफ सोइल ग्रेभल सोइल को केसमा 19 किलोमिटर पर मिटर क्यु सेंडी सोइल केसमा 18 डिग्री 18 किलोमिटर पर मिटर क्यु सिल्टी सोइल को केसमा 17 किलोमिटर पर मिटर क्यु र क्ले को केसमा 16 किलोमिटर पर मिटर क्यु युनिट वेट ल लिन्छ र यो युनिट वेट को आधारमा हामी सेल्फ वेट अफ फाउन्डेसन जुन फाउन्डेसन ब्लक को सायद हामी सिलेक्सन गर्छौ त्यसको सेल्फ वेट निकाल्नलाई युज गर्छन् अनि एप्लिकेबल मेन केबल एंकर डिजाइन हैन सस्पेंडेड टाइप सस्पेंडेड टाइप मा हम के डेडमैन 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 है डेडमैन एंकर भयो हैन सस्पेंशन टाइप मा डेडमैन एंकर र ग्रेभिटी एंकर ब्लक यसमा यो अलिकता मिक्स मैच भयो डेडमैन हाम्रो हुन त डेडमैन नै हो ठीकै छ त्यो हुन्छ ड्रम टाइप डेडमैन त डेडमैन हो तर ड्रम टाइप र ओपन टाइप रूप मा मिल्दै गर्छ यो सँग खासै मतलब छैन मेन हाम्रो मेन डाटा यो भयो हैन बेरिङ क्यापसिटी कति लिने एंगल अफ फ्रिक्स इन्टरनल फ्रिक्सन कति लिने र युनिट वेट कति लिने र कुन टाइप अफ सोइल छ त्यो आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने त्यो कुरा हामीले खास हेर्न खोजे हो यो भयो सोइल को केसमा त्यस्तै रक को अब रक को केसमा के छ हाम्रो रक या त सफ्ट हुन सक्छ या त हार्ड हुन सक्छ हैन अब सफ्ट रक छ भने के हुन्छ फ्लाइट हुन्छ स्लेट हुन्छ हैन सिल्ट स्टोन हुन्छ क्ले स्टोन हुन्छ सिस्ट हुन्छ हैन त्यस्तै हार्ड रक छ भने क्वार्टाइज लाइम स्टोन ग्रेनाइट डोलोमाइट हैन यस्तोहरु हार्ड रक हुन्छ अब हाउ टु आइडेन्टिफाई हार्ड रक लाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त गिव्स मेटालिक साउन्ड एट ह्यामर ब्लो ह्यामर ले हिर्काउँदा खेरि त्यसले मेटालिक साउन्ड दिन्छ हार्ड रक छ भने त्यस्तै गिव्स डल साउन्ड एट ह्यामर ब्लो अब ह्यामर ले हैन रक लाई हिर्काउँदा खेरि यदि डल साउन्ड दियो भने त्यो सफ्ट रक हो हैन त्यसै हामी आइडेन्टिफाई गर्छौ त्यस्तै डिग्री अफ फ्र्याक्चर अर वेदरिङ हैन रक इज साउन्ड एन्ड फ्रेश टु फेयरली वेदर्ड हैन साउन्ड रक पनि हुन सक्छ अथवा फ्रेश टु फेयरली वेदर हुन सक्छ बिना खासै खास पर्दैन मेन रक हो कि हैन हार्ड रक हो कि सफ्ट रक हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु सैन त्यसपछि बिना खासै पर्दैन त्यसपछि के छोटो बेरिङ क्यापसिटीमा रक को लागि रक केसमा हैन हार्ड रक केसमा बेरिङ क्यापसिटी हाम्रो 1500 देखि 2000 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हुन्छ रिकमेन्डेड भ्यालु 1500 हैन त्यसपछि सफ्ट रक केसमा 1300 हैन अनि अर्को केस हाम्रो 600 देखि 750 सम्म छ भने 650 हैन यो तर अहिले सम्मको प्र्याक्टिसमा हेर्दा खेरि हैन 650 भन्दा कमै सेप भइरहेछ फाउन्डेसन ब्लकहरु हैन त्यसकारण 1500 मा जानु पर्दैन 400 500 माने सेप भइरहेछ हुन्छ फाउन्डेसन ब्लकहरु त्यस्तै एंगल अफ स्लाइडिङ फ्रिक्सन फाइ एस एल हार्ड रकको केसमा 35 डिग्री देखि 50 डिग्री सम्म हामी लिन सक्छौ हैन रिकमेन्डेड भ्यालु 40 डिग्री हो त्यस्तै सफ्ट रकको केसमा 25 देखि 40 डिग्री सम्म छ रिकमेन्डेड भ्यालु 30 डिग्री हैन 
त्यसपछि सस्पेंडेड ट्रैप अब यो सस्पेंडेड मा त त्यो दुई टाइप हाम्रो फाउन्डेसन हुन्छ हैन ओपन ट्रैप कि ड्रम ट्रैप हुन्छ हैन अब रक छ भने सोइल छ भने त जस्तै त ब्लक भयो तर रक छ भने त्यसमा हामी के गर्छौ एंकर रड अरु पनि डिजाइन गर्न पर्न हुन्छ त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन अफ सोइल एन्ड रक हैन अब त्यो आइडेन्टिफाइ भइसकेपछि सोइल छ कि रक छ हैन त्यसपछि हामी के गर्छौ पिट एक्सकाभेसन गर्छौ हैन कम्तीमा 2 मिटर सम्म 2 मिटर सम्म हामी पिट एक्सकाभेसन गर्छौ अब त्यो त साइट अनुसार फरक पर्छ त्यो भन्दा बढी पनि गर्न पर्ने हुन्छ हैन तर कम्तीमा 2 मिटर हामी गर्छौ र त्यो गरिसकेपछि हैन अब कुन बैंकमा ब्लक राख्न लेफ्ट बैंक कि राइट बैंक हैन अब यो सबै काम हैन त्यो सर्वे के बेलामा गर्न पर्ने हुन्छ सर्वे गरेर म सर्वे के बेलामा हामी टोपोग्राफिकल सर्वे गर्छौ त्यसपछि यो पिट एक्सकाभेसन पनि गर्छौ र यो यो सिट भ गर्छौ जस्तै एस राइट बैंक छ हैन राइट बैंकमा अब यहाँ एसकेएस बनाउँछ त्यसपछि डेप्थ फ्रम सर्फेस जस्तै सोइल टेस्ट गर्दाखेरि डिफरेन्ट डेप्थ को बोर होल लग निकाल्छन् त्यस्तै यो पनि हो हैन यसमा अब कुन डेप्थमा हैन कस्तो किसिमको सोइल टाइप छ यसको बेरिङ क्यापसिटी कति छ इन्टरनल फ्रिक्शन एंगल कति छ युनिट वेट कति छ हैन अनि यो कुन फाउन्डेसन डिजाइन गर्नको लागि यहाँ राख्छौ हैन भनेको सबै कुरा हामी यहाँ भर्छौ अर यो भर्ने काम के बाटो छ यो सुरुमा जुन टेबल देखाइछ नि यो यो टेबल र यो टेबल यसको आधारमा यो डाटा चाहिँ भर्छ हामी राइट बैंकको लागि त्यसले लेफ्ट बैंकको लागि हामी भर्छौ हैन त्यसले रक छ भने रकको लागि पनि भर्छौ अनि यो यो सबै आइसकेपछि हामी यसको हेल्पले फाउन्डेसन ब्लक डिजाइन गर्न सक्छौ यसमा क्लियर छ क्लियर छ क्लियर छ त्यसपछि चेक लिस्ट फोर फाउन्डेसन अन सोइल अब यसमा एउटा के पोइन्ट दिएछ भने स्ट्रङली वेदर्ड रक मे बी ट्रिटेड एज सोइल मतलब रकमा पनि हैन हाइली वेदर्ड रक छ भने त्यसलाई हामी सोइलको रूपमा ट्रिट गर्छौ चेक लिस्ट रिक्वायरमेन्ट फर फाउन्डेसन अन सोइल और अन स्ट्रङली वेदर्ड रक स्ट्रङली वेदर्ड रक भनेको सोइल नै हो हैन अब त्यसको फाउन्डेसनको एनालाइसिस गर्दाखेरि हैन हामी हाम्रो फ्याक्टर अफ सेफ्टी छ डिफरेन्ट फ्याक्टर अफ सेफ्टी जस्तै फ्याक्टर अफ सेफ्टी अगेन्स्ट स्लाइडिङ फेलियर हैन बेरिङ क्यापसिटी टपलिङको लागि भयो हैन त्यसो बेस्टिक बाइ टु इलास्टिक बाइ टु हैन यो पछि हामी पर्छ त्यसो स्लो फेलियरको लागि छ र यो बेस इन्क्लाइनेसन एंगल अल्फा अब अहिले हामी यो वाकवेटर यो एन टाइपको लागि हो हैन मेन केवल फाउन्डेसन हो त्यो हाम्रो मेन एंकरेज फाउन्डेसन विन्ड क्याप फाउन्डेसन रिटेनिङ वाकवेटर फाउन्डेसन यो सस्पेन्सन ब्रिजको लागि हो यो अहिले छोड्दिउँ हैन मेन केवल फाउन्डेसन यो पनि सस्पेन्सन ब्रिजको लागि हो यो हाम्रो सस्पेन्डेड ब्रिजको लागि यो भयो स्लाइडिङ हैन कोफिसियन्ट अफ स्लाइडिङ फ्रिक्सन कति हुनु पर्यो सुड बी ग्रेटर देन इक्वल टु 1.5 त्यसले बेरिङ क्यापसिटीको लागि 2 दिएछ बेरिङ फेलियर टपलिङको लागि 1.5 हैन त्यसले स्लो फेलियरको लागि पर्दैन त बेस इन्क्लाइनेसन कति हुनु पर्यो सुड बी लेस देन इक्वल टु 15 डिग्री यो टेबलबाट हामी यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी फाउन्डेसनको एनालाइसिसको लागि हैन युज गर्छौ त्यसपछि मिनिमम इम्बेडेड डेप्थ मतलब फाउन्डेसन ब्लकलाई हैन सोइलमा कति कति डेप्थसम्म इम्बेड गर्ने त्यसको लागि यहाँ एउटा टेबल दिएछ फोर सस्पेन्डेड ब्रिज छ हैन सस्पेन्सन ब्रिज छ हैन अरु विन्ड ग्याप फाउन्डेसन यो तीन किसिमको हाम्रो फाउन्डेसन हुन्छ सस्पेन्डेड ब्रिज फोर एस्पान ग्रेटर देन 120 मिटर हैन ग्रेटर देन 120 मिटर छ भने सोइल को केस मा 1.5 मिटर सम्म हामी डेप्थ मा जान्छ र रक छ भने 0.7 मिटर त्यस्तै 150 मिटर स्पान को लागि सोइल को केस मा 2 मिटर मुनि जान्छ रक को केस मा 1 मिटर स्पान 250 मिटर छ भने ब्रिज को स्पान त्यस्तो व्यवस्था मा सोइल को केस मा 2.5 मिटर हाम्रो इमीडिएट डेप्थ हुन्छ भने रक को केस मा 1.3 मिटर स्पान 300 मिटर छ भने 
स्वेल को केस में थ्री मीटर राम इमिडियट डेप्थ हो रक को केस में वन पॉइंट सिक्स मीटर ये सस्पेन्डेड ब्रिज को लगी हो तस्ते सस्पेन्सन ब्रिज को लगी दिए अभी विन गाई फाउंडेशन विन गाई फाउंडेशन हम दुबई में हो सस्पेन्डेड में हो सस्पेन्सन में इसमें स्पान अनुसार यहाँ देश इमिडियट डेप्थ हो जैसे स्पान वन फिफ्टी मीटर को लगी वन मीटर छह टू हंड्रेड फिफ्टी को वन पॉइंट टू फाइव मीटर स्वाइल को केस में थ्री हंड्रेड मीटर स्पान वन पॉइंट फाइव मीटर तस्ते रक को केस में यहाँ दिए इंटरमिडिएट भैल्यू मे बी टेकन बाय इंटरपोलेसन अब जस्ते वन हंड्रेड फिफ्टी रू हंड्रेड फिफ्टी इसको बीच में अब यह दुबई डाटा बा इंटरपोलेसन कर इंटरपोलेसन हम कर बटी हाल इमेडिएट डेप्थ मतलब फाउंडेशन कति डेप्थ में राख डिजाइन अफ मेन एंकरेज फाउंडेशन ये सस्पेन्डेड टाइप को अब यह हम फाउंडेशन ब्लक है या तो सोयल में हो या तो रक में हो सोयल को केस में मेन एंकरेज फाउंडेशन ऑन सोयल सोयल को केस में कस्त हो तो हम फाउंडेशन टाइप के होता या तो ड्रम हो या तो ओपन टाइप होना तो ड्रम टाइप को लगी सब डाटा यहाँ दिए ओपन टाइप को डाटा यहाँ दिए सोयल को केस में जस्ते अब सोयल है सोयल को केस में ड्रम टाइप फाउंडेशन यूज भारत मेन केबल या तो चार वा हो या तो छवटा होता ओपन टाइप को लगी के एट वा होना सकता अथवा टेन वा अथवा ट्वेल्व वा अब एच वन एच टू बी रही इसको ये रेंज दिए है अब इसको ये फिगर में हेर एच वन एच टू बने के जैसे ये हम फाउंडेशन ब्लक है फाउंडेशन ब्लक हो ये ड्रम टाइप फाउंडेशन है एच वन बने को बैक तीर को बैक बैक साइड को हाइट हो यहाँ ये बटम देखे ये पोइंटसम यह पोइंटसम एच वन भाष फ्रंट हाइट है ये बटम देखे यहाँ ये इंक्लाइन भाई यहाँ ये पोइंट है तैंसम एच टू भाष तेजी अल्फा एंगल को बेस इन्क्लाइनेसन जैसे अरुण स्ट्रक्चर में जैसे बिल्डिंग हो ट्रेवल पोर है जो हम फाउंडेसन इन्क्लाइन होते हैं है बेस के होता यूनिफर्म हो तो यह ट्रेल ब्रिज में के होता हम फाउंडेसन ब्लक को बेस अल्फा एंगल में इन्क्लाइन भैया अलग डिफ्रेंट कुछ इसमें ते पीछे बी को विथ अफ फाउंडेसन ये बी भल को लेंथ अफ फाउंडेसन यहाँ ये रेंज दिए एच वन एच टू एच वन को हम बैक को हाइट फाउंडेशन ब्लक को बैक साइड को हाइट एच टू बने फ्रंट को हाइट बी बने विथ अफ फाउंडेशन एल बने लेंथ अफ फाउंडेशन जस्ते अब अब हम केबल डिजाइन कर केबल जस्ते अगर हम आए थे चार वा चालीस को है चार वा केबल आए थे है चार वा केबल आए पे अब यह डाटा हे अब एच वन को भैल्यू क्या दिए चार वा केबल केस में मिनिमम 1.5 मीटर हाइट मैक्सिमम 4 मीटर वन पी यहीं बीच में हम लिख यू को मिनिमम 1.2 मीटर र मैक्सिमम 4 मीटर वन पी बीच में हम जान सकते बी को भैल्यू विथ विथ अफ फाउंडेशन सिक्स पॉइंट टू मिनीम लिखने पर्यटन मैक्सिम नाइन पॉइंट फाइव समस्त लेंथ फाउंडेशन को लेंथ टू पॉइंट नाइन देखि फाइव मीटर है यह रेंज में लिख यो कौ कि हम स्टैंडर्ड ड्रोइंग है तो स्टैंडर्ड ड्रोइंग ठाक यह डाइमेंसन को आधार में है बनाई जिस कारण यहीं भि हमें लिख पर्चा भाग डाइमेंसन हम लिख पाऊं ये हम फोर मेन केबल को जैसे सिक्स मेन केबल को यहाँ दिए है सिक्स मेन केबल को जैसे एच वन हाइट कर मिनीम टू मीटर र मैक्सिम फोर पॉइंट फाइव मीटर तस्ते अरुण ये भाई हम ड्रम टाइप फाउंडेशन को ओपन टाइप फाउंडेशन छोटा केबल आए डिजाइन में है एट वा केबल छ कि टेन वा कि ट्वेल्व वा तो अनुसार हम ये टेबल बा सिलेक्शन कर भैल्यू ते पीछे फाउंडेशन को जस्ट एस वन भैल्यू कुछ एटा लिंक है एस टू कुछ लिंक बी लिंक यल लिंक रो अनुसार हम फाउंडेशन का एनालाइसि कर डिफ्रेंट फैक्टर अफ सेफ्टी चेक कर सब में यदि पास छाने लिखे डाइमेंसन ठीक है 
तो खाली पास भर पे होते हैं इकोनोमिकल हो सब भे बल हम फाउंडेशन डिजाइन सकता एवं ड्रम ट्रैप को ओपन ट्रैप फाउंडेशन को फिगर इसको सेंसन यो यो हम ओपन ट्रैप फाउंडेशन को इसमें बाइक हाइट लोन भाई फ्रंट हाइट लू भाई बी उर्थ फाउंडेशन यल लेंथ फाउंडेशन ये हम सोयल को केस में तस्ते भो रक को केस में यदि फाउंडेशन में है रक को केस में के हो रक को केस में है इसमें ड्रम ट्रैप फाउंडेशन होना सकता या तो ओपन होना सकता है ड्रम ट्रैप फोर मेन केबल सिक्स मेन केबल को ओपन ट्रैप फाउंडेशन एट मेन केबल टेन मेन केबल रेल्व मेन केबल को इसमें सीम्बल तई हो एच वन एस टू बने को एच वन बने बैक फाउंडेशन को बैक हाइट एस टू बने फ्रंट हाइट बी बने उथ फाउंडेशन एल बने लेंथ अफ फाउंडेशन इसमें एट नया कुछ के थपिं यस थपिं यस हम एंकरेज रड को डाइमेंसन हो यो टेबल बट हम लिंक है अब इसको डिटेल हम क्याकुलेसन कर डाटा यहाँ बट लिख पे स्पेसिंग स्पेसिंग हो एंकरेज रड को जो ड्रम ट्रैप में रक को केस में ड्रम ट्रैप फाउंडेशन सेप तस्ते हो खाली हो एंकरेज रड और राख् पर्ने होना ओपन ट्रैप फाउंडेशन अगि जस्ते हो तो खाली इसमें एंकरेज रड राख् पर्ने हेन्डरेल केवर केबल पिलर पिलर बन तो लिंबुआल भाई हमें जो ये भर्टिकल यो पार्ट यो पार्ट बने को लिंबुआल भाई हेन्डरेल केबल पिलर भाई क्योंकि इसमें हम मेन केबल है यही मत जाने ड्रम टाइप में यो मैं टीएच लेखने पी हरिजेंटल टेन्सन देखकर वो यही बात हम केबल जान मत सैडल होना इस लिंबुआल भाई हेन्डल केबल पिलर भाई हेन्डल केबल सरी मतलब डी टाइप में मेन केबल मुनी बा जान हेन्डल केबल मथी बा जान हेन्डल केबल पिलर फोर स्ट्रक्चर एनालाइस द हाइट अफ हेन्डल केबल पिलर कैन बी एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म एट वन पॉइंट टू फाइव मीटर मतलब तो हेन्डल केबल पिलर को हाइट कैसे वन पॉइंट टू फाइव मीटर हो ड्रम टाइप एंकरेज को ओपन टाइप एंकरेज को वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट टू थ्री मीटर हो फिस्ड रेन हो द वेट अफ है पिलर कैन बी नेग्लेक्टेड मतलब फाउंडेशन को एनालाइसि कर हम सेल्फ वेट निस्त बेला में हेन्डल केबल पिलर को वेट लेग्लेक्ट कर एंकरेज रड फोर फाउंडेशन अन रक है अब तेस को लिमिटेशन दिए है फाउंडेशन फोर फोर फाउंडेशन विथ फोर मेन केबल फोर मेन केबल छोरवटा भर्टिकल रड चाहिए है सिक्स मेन केबल छा चाहिए भर्टिकल रड फोर फाउंडेशन विथ एट ट्वेल्व रेल्व मेन केबल यो भाई सिक्स वटा नहीं भर्टिकल रड चाहिए है पीछे तो भर्टिकल रड को है कैंवटा नंबर चाहिए तो यहाँ बट हम हेन सकते जीवटा केबल छा रड राख् पर्व मैक्सिम रड सिक्स नंबर नहीं हो द डिस्टांस बिट्विन एंकरेज रड सुड नोट बी लेस दैन जीरो फाइव सेवेन फाइव मीटर फोर ड्रम टाइप एंकरेज है एंड वन मीटर फोर ओपन टाइप एंकरेज फाउंडेशन जैसे चार वा रड अथवा छा रड राख स्पेसिंग क्या होीरो पॉइंट सेवेन फाइव ड्रम टाइप एंकरेज के लिए रन मीटर को स्पेसिंग फोर ओपन टाइप एंकरेज फाउंडेशन को यो रक को केस को लगी पच्चीस अब यह फाउंडेशन डिजाइन कर हमें डाटा के चाहिए तो फ्रम केबल एनलाइस हम जो मेन केबल को डिजाइन करें थे तैंब हम सब डाटा लिंक ये जैसे नंबर अफ मेन केबल अब अगर हम केस में कैंवटा थे चार वा थे तो फोर यहाँ लेख मेन केबल टेन्सन है जस्ते अगर फाइनल रिजल्ट 
यहाँ बट हम लेंगे सो अब फाउंडेशन बोलो क्या मान सा लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दो भी बैंक मान सा है ना वो तो सभी डाटा यहाँ बाटे दिया सा जैसे नंबर ऑफ मेन केबल तो फोर भाई है ना मेन केबल टेंशन अब मेन केबल टेंशन कौन बैंक को लगे हम डिजाइन करते चो मेन केबल टेंशन लेफ्ट बैंक को लाइट डिजाइन करते चो बने योग डाटा लेन पहले वन थाउजेंड नाइनटी किलोमीटर राइट को लगे वन थाउजेंड नाइनटी एट पॉइंट वन सेवन किलोमीटर तेज पर चाहे हैंडल क टू हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट जीरो थ्री किलोमीटर फोर राइट बैंक अब कौन बैंक को कर देते होते हैं उनसे हम डाटा लेंगे तो केवल इंक्लाइनेशन बीटा एंगल है न्यूपन है यहाँ देखते हैं बीटा एंगल है ना बीटा एंगल इलेवन पॉइंट सिक्स को डिग्री है ना थर्टीन पॉइंट थ्री फाइव डिग्री से है ना ये बात लेंगे फ्रंट स्लोप ऑफ रॉक और स्टोन पीचिंग है ना ये पति डिग्री से है ये स्लोप तो यहाँ बताऊँ तो न्यू हम लोग प्रोसेसन बताऊँ सर नस्ते जस्ट यो हमरो लेफ्ट बैंक हो है ना यो ओपन टाइप फाउंडेशन हो कि ना इसमें मेन केबल का तीव्रता अच्छा ये टू मेन केबल था है ना सिक्स मेन केबल समा फोर और सिक्स मेन केबल समा ड्रम टाइप तो बना माथी को बन एट टेन और ट्वेल्व के बने ओपन टाइप फाउंडेशन मैंने बोला हमरो ओपन टाइप फाउंडेशन हुआ ह� दूसरों का मियां बाट में जरूरत है। तेज पक्षी अब यो भाई हमरो केबल डिजाइन बाट रहा है कुछ डाटा हरो। मतलब फाउंडेशन ब्लॉक डिजाइन करना लाये यो यो डाटा चाहिए इसे केबल डिजाइन बाट रहा। तेज तेज अब फ्रॉम सर्वे सर्वे डब बाट अब फ्रॉम सर्वे आये ना फाइनल जीएस टेक्निकल रिपोर्ट है और स्वेल पैरामीटर के किस आवा फाउंडेशन के माचा स्वेल माचा की रॉक माचा स्वेल माचा बने स्वेल वाला डाटा लिंक बजियो रॉक माचा बने रॉक बाटा डाट अब सब स्वेल एट डेप्थ है ना तो पीटीएक्स का भी संकर दाखिल है ना तो एंटीप्रेंट डेप्थ को लागे तो डाटा हर बंद होगी मिलेगी तो टेबल दिखाई तो बैक साइड तीरों, बैक साइड तीरों लाए टू बंद सा, मतलब बैक फिलिंग को, बैक फिलिंग को लाए फाइव टू गामा टू भाई है ना, है तो फ्रंट तीरों लाए ना बेस लाए, बेस लाए फाइव वन गामा हो, अनु सॉफ्ट स्वेल, है ना, सॉफ्ट स्वेल को केस में फाइव वन गामा वन और बैक फिलिंग को केस में फ अब ये जून शुरू में एक टेबल दिखाए थे यू टेबल बात है स्वेल के केस में यू टेबल इज़ गर्म पर जो है ना और रॉक को केस में यू टेबल इज़ गर्म पर जो वो यस को आधार में यस को आधार में हम सभी बोर्ड्स हो है ना तो इस पर चिक वो यो सभी को रखते हैं बात आया था ना I1 gamma 1, I2 gamma 2, this is the bearing capacity of soil, you see. This is the rock, so we have rock parameter, we have rock at the depth, and we have rock at the depth, and we have rock. This is the sliding friction angle between foundation and rock, and you have to look at the rock quality coefficient, and you have to look at the rock quality coefficient, and you have to look at the rock quality coefficient. तेज़ वे ग्राउंड बेरिंग प्रेशर का तीसरा त्यौहार कौन पड़ गया? हमारे मिनिमम इंबेडेड है तो ये अपने आप अभी अभी के टेबल बात है ना त्यौहार बात है जो बात नहीं पड़ गया। 
त्यसपछि फाउन्डेसन डाइमेन्सन हैन फाउन्डेसन डाइमेन्सन एच1 हैन ब्याक हेड एच1 कति राख्ने एच2 कति राख्ने त्यो मिनिमम मेक्सिमम को एउटा रेंज दिए हुन्छ अनि त्यो अनुसार हामी सिलेक्सन गर्छौ वर्थ अफ फाउन्डेसन कति राख्ने हैन लेंथ अफ फाउन्डेसन कति राख्ने ब्याक टु सीजी डिस्टेंस अफ एंकर रेड रोज कति राख्ने यसको भ्यालु हैन त्यसको टेबल वाट राख्नु पर्यो त्यसपछि यो सबै डाटा आइ सकेपछि सुरुमा हामी कुन डाटा लियौ केबल डिजाइन बाट आएको डाटा लियौ त्यसपछि सर्वे बाट हैन आएको डाटा बाट सोइल प्रोपर्टीज हरुको आधारमा लियौ त्यसपछि लास्टमा हामी के गर्यो फाउन्डेसन ब्लक को साइजहरु सिलेक्सन गर्यो यो गरिसकेपछि अब एनालाइसिस गर्छ हामी अब यसमा के छ भने एउटा हेर्नुस् हैन जस्तै यो यो वाल एउटा राखेछ हैन स्टोन मिसनरी वाल हो यो हैन कुनै कुनै बेलामा यो फाउन्डेसन ब्लक यदि सेफ भएन भने त्यस्तो अवस्थामा हामी एक्सटर्नल त्यो वाल पनि राख्छौ हामी अनि अर्को केस वाल राख्ने केस के हो भने यहाँ यो यो स्लाइडिङ हुन सक्छ नि हैन यो माथिको माथिको सोइल यो स्लाइडिङ हुन सक्छ त्यस्तो बेलामा के गर्छौ हामी यो वाल राखेर यसलाई प्रोटेक्ट गर्छ अब दुईटा केसमा यो वाल राख्छ एउटा डेड लोड पुगेन भने त्यस्तो अवस्थामा एक्स्ट्रा लोड हामी राख्छौ अनि अर्को यसलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई त्यसपछि अब यो क्याल्कुलेसन दिएछ हैन यो फर्मुलाहरु छ र फर्स्ट नाम के निकाल्छ वेट निकाल्छ वेट अफ फाउन्डेसन ब्लक हैन जस्तो डबल 1 डबल 2 निकाल्छ हैन यसको यहाँ फर्मुला दिएछ त्यसपछि यसको लिभर आर्म पनि दिएछ हैन अनि त्यहाँबाट हामी मुभमेन्ट निकाल्छौ यो कुन पोइन्टबाट यो एफ पोइन्ट भनेको यो हो यो पोइन्टको रिस्पेक्टमा हामी मुभमेन्ट निकाल्छौ अनि क्लोकवाइज मुभमेन्ट अथवा एन्टी क्लोकवाइज मुभमेन्ट दुवै आउँछ र त्यसको रिजल्टेन्ट निकालेर त्यो फाउन्डेसन एनालाइसिस गर्छौ भनेपछि यो फर्मुलामा डब्लु 1 निकाल्नु पर्यो डब्लु 2 निकाल्नु पर्यो र यसको लिभर आर्म दिएछ जस्तै डब्लु 1 को लागि लिभर आर्म v/3 into 2h1 h2 divided by h1 h2 त्यसपछि डब्लु को लागि 0.5b 0.6 हैन यो लिभर आर्म हो र यो फोर्स मतलब यो वेट इन्टु यो लिभर आर्म गर्नु भयो भने हाम्रो मुभमेन्ट आउँछ त्यसले डब्लु 2 इन्टु यो लिभर आर्म गर्नु भने हाम्रो मुभमेन्ट आउँछ त्यसले लोड अन टप अफ फाउन्डेसन हैन लोड अन टप अब यो जेनेरली हामी राख्दैनौ हैन कुनै कुनै स्पेशल केसमा एक्स्ट्रा लोड राख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामी यसको क्याल्कुलेसन गर्छौ र यसको लिभर आर्म जे पनि एने हुन्छ त्यस्तै अर्थ प्रेसर हैन फाउन्डेसन ब्लक मा हाम्रो के हुन्छ अर्थ प्रेसर लाग्छ हैन त्यसको फर्मुला यो हो हैन र यसको लिभर आर्म यो भयो त्यसले ब्याक साइड को लागि यो भयो त्यसपछि यो केबल बाट आएको लोड हैन हरिजन्टल टेन्सन फोर ह्यान्डल केबल यो मेन केबलको हरिजन्टल टेन्सन त्यसले भर्टिकल टेन्सन फोर ह्यान्डल केबल र यो मेन केबलको यो फर्मुला छ त्यसपछि यसको यो लिभर आर्म भयो यो सबै गरिसकेपछि हैन m बराबर m f बराबर सम अफ अल स्टैटिकल मोमेन्ट्स इन यो मतलब यो पोइन्टमा यो 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 पोइन्टमा हामी के गर्छौ मोमेन्ट निकाल्छौ र यसको रिजल्टेन्ट मोमेन्ट निकाल्छौ हैन त्यस्तै भर्टिकल फोर्सहरुको पनि रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्छौ हैन त्यसपछि लोकेशन अफ रिजल्टेन्ट आर अब यो हाम्रो फाउन्डेसन ब्लक के छ अल्फा एंगलमा इन्क्लाइन भएछ हैन यो अल्फा एंगलमा इन्क्लाइन भयो भने यसको लोकेशन अब कति डिस्टेंसमा हुन्छ त्यसको लोकेशन भनेको बी स्टिक बाइ 2 बी स्टिक बाइ 2 भनेको यो यो फर्मुलाबाट हामी निकाल्छ एम एफ डिवाइडेड बाइ आर भी इन्टु 1 प्लस टेन अल्फा इन्टु टेन डेल्टा आर टेन अल्फा भनेको अल्फा भनेको फाउन्डेसनको बेस इन्क्लाइनेसन एंगल र डेल्टा आर भनेको यहाँबाट हामी निकाल्छौ डेल्टा आर भनेको टेन इन्भर्स आर एच बाइ आर भी आर एच भनेको सम अफ हरिजन्टल फोर्सेज र आर भी भनेको सम अफ भर्टिकल फोर्सेज यहाँबाट हामी लोकेसन अफ रिजल्टेन्ट फोर्स आर निकाल्छौँ लो जस्तै यो यो रिजल्टेन्ट आर छ भने हैन यो आर एच यता हरिजेन्टल भने जान्छ आर भी यता जान्छ र यो रिजल्टेन्ट आर डेल्टा आर ट्राइंगलमा इन्क्लाइन भएको हुन्छ हैन र यो लोकेसन यो बी स्टिक बाइ 2 बाट आउँछ त्यसपछि रेनफोर्समेन्ट हैन रेनफोर्समेन्ट जेनेरली हामी यो फाउन्डेसन ब्लकमा राख्दैनौ किनभने सब यो स्टोन मेसनरी ब्लक हो तर कुनै कुनै बेला के हुन्छ फाउन्डेसन विथ फुट पनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा हामी रेनफोर्समेन्ट पनि राख्छौँ 
एंड इसको लगे अब यो रेनफोर्समेंट को एरिया है ना एरिया निकालने यो फॉर्मूला सा यो फॉर्मूला हम निकाल सो द मिनिमम रेनफोर्समेंट को फॉर्मूला यो है ना जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट ऑफ यस टू इनटू यल इन है ना और नंबर ऑफ पार रिक्वायर्ड यहाँ पर हम निकाल सो यो हम रो स्वेल को कैसे मां तो इस पर ची लास्ट में है ना तो सब डिजाइन वही सेक्टर पर ची यो ये स्टैंडर्ड ड्राइंग को पार्ट हो यो है ना पच्ची अभी भरो ला यो सब सब इलेवेशन और भरने पड़े हैं उनसे यो लेबल भरने पड़े हो तो इस पर ची यो बी हम लोग कती आयो है ना डिजाइन पार्ट बी कती आयो ये सोन कती आयो ये स्टू कती आयो सब भरने प जो भाई हमरो थिरुटिकल, थिरुटिकल पार्ट मतलब फाउंडेशन पे हमारे ऐसी सम कोशिश करने वाले रहते हैं। इस पर चीज़ ही जो मिले जो मेन केबल को है ना डिजाइन कोशिश करने इसमें ये टाइप यू कैलकुलेशन दिया था यू सीट में प्रोवाइड करते हैं, है ना इसमें पूरी डिटेल में कैलकुलेशन दिया था। यो केबल डिजाइन को होगा तो इस पर जो फाउंडेशन ब्लॉक डिजाइन जस्ट तेज में यो टाइप एग्जांपल दिया था है ना और रॉक को किसको लाइक दिया था अब रॉक को किसको लाइक डिजाइन कर रखे इसको सिर्फ करने हैं ना इसको यहाँ एग्जांपल दे सके जस्ते अब इसमें जो जो तो स्टेप दे सके ठाके तीन साल करना होगा अनिश्चित होने से जस्ते टाइप ऑफ ब्रिज है ना टाइप ऑफ ब्रिज हम लोग क्या बोले सस्पेंडेड हुए अब रिवर बैंक रिवर बैंक कौन सा लेफ्ट मार्क करने की राइट मार्क करने है ना जनरली हम ही डी टाइप में क्या करते हैं हायर फाउंडेशन बाटे जेले पर नहीं कैलकुलेशन करते हैं ना हायर फाउंडेशन बाटे जेले पर नहीं कैलकुलेशन करते हैं ना हायर फाउंडेशन बाटे जेले पर नहीं कैलकुलेशन करते हैं ना हायर फाउंडेशन बाटे जेले पर नहीं कैलकुलेशन करते हैं ना हायर फाउंडेशन बाटे जेले पर नहीं कैलकुलेशन करते हैं ना हायर फाउंडेशन बाटे जेले पर नहीं कैलकुलेशन करते हैं ना हायर फाउंडेशन बाटे जेले पर नहीं कैलकुलेशन करते हैं ना हायर फाउंडेशन बाटे जेले पर नहीं कैलकुलेशन करते हैं ना हायर फाउंडेशन बाटे जेले पर नहीं कैलकुलेशन करते हैं ना हायर फाउंडेशन बाटे जेले पर नहीं कैलकुलेशन करते हैं केबल एंकरेज टाइप है ना अब कस्टूर कस्टूर टाइप को फाउंडेशन हो है ना ड्रम टाइप को ओपन टाइप तो लेकिन कर जो विथ फुट हो के विदाउट फुट हो तो लेकिन कर जो फाउंडेशन ऑन के चश्मे वाले से के रॉक सा तो लेकिन कर जो ये समझ जस्ट तो चाहे ठाकी तीन साल करना होगा तो इस तरह केबल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना केबल को डाटा है � प्रॉन्स लोग का तीसरा तो जनरल मतलब क्रॉसेशन वाटर जनरल आइडियमेंट ड्रिंग वाटर आउट से ये पूरा तेस्ते रॉक्स हो बने हम लोग क्या होना रॉक को पैरामीटर पर रखना पड़ जाओ रॉक को तेज़ तो मार्स तेज़ रखना पड़ जाओ स्लाइडिंग क्रिक्सन एंगल है ना तो का तीसरा और रॉक क्वालिटी का पीसेंट वन प ये सब यहाँ हमरों इनपुट सीट हुआ है यो सर्वे बाटा हमने डाटा हुआ है ना यो बाय केवल डिजाइन बाटा हम डाटा तेज़ पर चाहिए वा फाउंडेशन को डाइमेंशन फाउंडेशन डाइमेंशन यहाँ हमरों टेबल साइन है ना स्टैंडर्ड टेबल हुआ है अब यहाँ बाटा सिलेक्शन करने पर यो जस्ट यो टेबल बाटा है � फ्रंट हाइट यस टू जीरो पॉइंट टेट लियो ही बात है मिनिमम वैल्यू जैसे सब मिनिमम लियो रहती है ना वर्थ बी फाइव मीटर लियो लेंथ टू पॉइंट नाइन मीटर लियो है ना यो डाटा आ रही है तो इस तरह स्लोप बेंड फाउंडेशन त्यों बने को यो यो पार्ट जैसे फाउंडेशन ब्लॉक हम लोग यहाँ समझ आए ना तो रायो बंदा माथी पानी यूज़ करने हमारे स्वेल पार्ट वन पची हो कती हाइट हुआ है ना तो ये चीज़ ये चीज़ हाइट हुआ है ये चीज़ वन तो ये टोटल हाइट वन को ये चीज़ है है ना यो यहाँ हमारे यहाँ नुकल जाए यो कती सा ये चीज़ लियो ये चीज़ 
छैन भने 0 रकको केसमा हाम्रो स्वेल हुँदैन भनेर मतलब मिक्स वाला डिजाइन हामी गर्दैन या त रकको केसको लागि गर्छ या त स्वेलको केसको लागि जस्तो कुनैमा स्वेल पनि आयो रक पनि आयो भने म्याक्सिमम त के को चान्स छ स्वेल छ कि रक भएन त्यो अनुसार हामी डिजाइन गर्छ अलि अलि स्वेल छ बडी रक छ भने रक त्यसले मान्ने स्वेल लाई नेग्लेक्ट गर्ने थोरै थोरै स्वेल छ मतलब बडी रक छ भने रक अनुसार हैन अलि अलि मात्र रक छ भने स्वेल को केसको लागि गर्नु पर्छ त्यसपछि युनिट वेट हैन युनिट वेट 22 किलोमिटर पर मिटर क्यू मेसनरीको लागि त्यो त एडिसनल लोड अन टप अफ फाउन्डेसन हैन एडिसनल लोड जनरली हामी गर्दैनौ हैन यो एक्स्ट्रा केसको लागि मात्र हो अब यो डाटा हरु हैन फाउन्डेसन टाइप फाउन्डेसन डाइमेन्सन ड्रम एंकरेज अन रक हैन बैक हेड 2.5 फ्रन्ट हेड यो ब्रेथ यो लियो लेंथ यो लियो बॉटम इन्क्लाइनेशन त्यसपछि अब यहाँबाट चेक गर्न बॉटम इन्क्लाइनेशन भनेको अल्फा एंगल अल्फा एंगल को फर्मुला के हो tan इनवर्स h1 h2 डिवाइडेड बाइ b अनि यसको भ्यालु अब कति आउँछ जस्तै यसमा 11.6 डिग्री आउँछ यस हैन यसको लिमिटेशन कति हो 18 डिग्री रक को केसमा 18 डिग्री हो स्वेल केसमा 15 डिग्री भनेपछि यो भन्दा कम छ भने ठीक छ यो यो अल्फा एंगल यो यसलाई मतलब कति समय इन्क्लाइन गराउने हैन रक को केसमा के छ 18 डिग्री सम्म हामी इन्क्लाइन गराउन सक्छ भनेपछि त्यो भन्दा कम भए कम सम्म राख्छु हैन 18 अथवा त्यो भन्दा कम यसमा हाम्रो 11.6 डिग्री छ भनेपछि यो ठीक छ यो कसरी निकालेको जस्तै यसलाई एउटा यसलाई हरिजन्टल नै सिड्रो गर्नु भयो भने एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ tan अल्फा भनेको यो p b b भनेको हाम्रो वृत्त भयो यो p भनेको हाम्रो के हुन्छ h1 h2 के माने यति पार्ट चाहियो नि यति पार्ट भनेको h1 हाम्रो यहाँ सम्म यति सम्म छ हैन h1 बाट यो h2 घटायो भने यो यो जुन हाइट बाकी छ नि त्यही हो भने h1 h2 डिवाइडेड बाइ b गरे भने tan अल्फा हुन्छ अल्फा भनेको tan इनवर्स h1 h2 डिवाइडेड बाइ b त्यस्तै यो मेन केबल टेंशन यो त त्यही बाट हेर्यो हैन अब एक्टिव अर्थ प्रेसर कोफिसियन्ट 0 किन भयो किन भने यसमा रक छ त्यसले गर्दा स्वेल भएको केसमा हाम्रो हुन्छ त्यसो यो फर्मुलाबाट अघि जुन फर्मुला देखाए थिए त्यो फर्मुलामा यहाँ क्याल्कुलेसन गरेछ हैन w1 को फर्मुला यो छ w2 को फर्मुला यो छ हैन अनि यसको यो भ्यालु यहाँ राख्यो त्यसपछि यसको लिभर आर्म को फर्मुला यो छ हैन त्यसको भ्यालु यहाँ राख्यो अनि मोमेन्ट भनेको यो फोर्स इन्टु यो लिभर आर्म गरेपछि डिस्टेंस गरेपछि यहाँ मोमेन्ट आउँछ हाम्रो त्यस्तै केबल को टेंशन को पनि फर्मुला अघि देखाए थिए हैन त्यही फर्मुलामा सब हाल्ने हो र यसको लिभर आर्म पनि निकाल्ने हो र त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि फोर्स इन्टु लिभर आर्म गरेपछि यहाँ मोमेन्ट पनि आउँछ अनि लास्टमा के गर्नु पर्यो सबैलाई जोड्नु पर्यो समेसन अफ अल भर्टिकल फोर्स समेसन अफ अल हरिजन्टल फोर्स र समेसन अफ मोमेन्ट अब यो मोमेन्टमा क्लोकवाइज र एन्टी क्लोकवाइज दुवै हुन सक्छ हैन एउटालाई प्लस मान्ने एउटालाई माइनस मान्ने जस्तै यो हाम्रो मेन केबल मेन केबल को हरिजन्टल टेंशन हैन त्यसले के मान्यो नेगेटिभ मान्यो किन मान्यो नेगेटिभ या हेर्नुस् किनभने हाम्रो मोमेन्ट यो यफ पोइन्ट मा लिदै छ हैन यफ पोइन्ट मा लिदै छ भने यो हरिजन्टल यसरी जान्छ भनेपछि यो क्लोकवाइज गयो क्लोकवाइज लाई के मान्यो नेगेटिभ मान्यो भनेपछि एन्टी कोइल कोइल ले पोजिटिभ हैन क्लोकवाइज नेगेटिभ क्लोकवाइज मोमेन्ट नेगेटिभ एन्टी क्लोकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ यसैगरी रिजल्टेन्ट मोमेन्ट यहाँ राख्नु पर्यो भनेर यो टेबल बाट हाम्रो के के आयो समेसन अफ आर भी समेसन अफ आर एच र समेसन अफ एम एफ आयो त्यो आइ सकेपछि हामी भोल्युम निकाल्छौ हैन भोल्युम भनेको w1 w2 डिवाइडेड बाइ यो गामा मतलब मेसनरी को युनिट वेट w1 w2 हाम्रो यहाँ बाट आयो w1 w2 किनभने यो फाउन्डेसन ब्लक को डाइमेन्सन हो मतलब वेट को टोटल वेट डिवाइडेड बाइ युनिट वेट गरियो भने हाम्रो के हुन्छ भोल्युम आउँछ अथवा टोटल वेट निकाल्नलाई के गर्छ हामी भोल्युम इन्टु युनिट वेट हैन त्यसको ठ्याक त्यही बाट आएको यो भोल्युम फाउन्डेसन ब्लक को भोल्युम हुन्छ यो त्यसपछि डेल्टा आर डेल्टा आर भनेको रिजल्टेन्ट को इन्क्लाइनेशन एंगल टेन इनवर्स आर एच वाई आर बी आर एच आर बी हामी यो टेबल बाट निकाल्छ हैन यहाँ आइ सक्यो तल त्यो गरेपछि आयो हाम्रो डेल्टा आर निस्कियो त्यस्तै यो लोकेसन अफ रिजल्टेन्ट बी एस टी को बाइ 2 अनि यो फर्मुलामा राखेर अघि जुन फर्मुला भन्ने थियो त्यो फर्मुला हो यहाँ राखेर हामी बी एस टी को बाइ 2 निकाल्न सक्छौ 
तेज पक्षी अब यो निकाले निकाली सके पक्षी लाइस चेक पनी करने पड़ जाए ना जिसको क्या चल रहा है बीएसटी के बाय टू सूट बी ग्रेटर देन बी बाय सिक्स ग्रेटर देन ये स्माली का तो मिस्टेक पनी सही है ना ये स्मार्ट है थ्योरी बाटा तो चेक करने पड़ने होंगे तेज दे अबा टॉपलिंग को चेक करें यो रॉक को कैसे माय ना हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट टॉपलिंग बराबर यम यम पॉजिटिव डिवाइडेड बाय यम नेगेटिव है ना अब यो डाटा हमरो माथी नहीं सके था यहाँ नेगेटिव मोमेंट को पन सम निकालने पड़े पॉजिटिव मोमेंट को पन सम निकालने पड़े योगरे पच्चे यहाँ आयो है ना ये इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन पॉइंट फाइव होते होगा ना बोरिस अत जिस पर चाहे बाजू हम रो फाउंडेशन ब्लॉक के माचा रॉक माचा रॉक में वही बच्चे हम रो क्या रहेगा उनपर जो एंकर रोड रहा उनपर जो एंकर रोड को लागे अब कती उठा के बोलते हैं फोर मेन के बोलते हैं फोर रोड रहेगा उनपर जो सिक्स सबने सिक्स रोड रहेगा उनपर जो तो बता माथी सबने कोने सिक्स नहीं रहेगा � को लागे चैप्टर सिक्स वाले साइन हैं तेज़ में डिटेल में देख सकते हैं तेज़ में देखा हम सब पढ़ते हैं तेज़ बी स्ट्रिक डेस बाय टू निकाल में पढ़ लियो है ना तेज़ पच्चीस इसको यो ई ई वन की सेंट्रिस सिटी निकाल में पढ़ लियो है ना की सेंट्रिस सिटी तेज़ पच्चीस यो हमरे स्ट्रेस को फॉर्मूला माइनस लिनो बाय बने सिग्मा मिनिमम इसके अंदर है ना हाँ योग योग के संग मैच कराओ ना बेरिंग कैपेसिटी ऑफ तो रॉक होगा है ना रॉक संग में तो मैच कराओ ना अब यहाँ क्या देखा सिंस बी स्टिक बाय टू इज लेस देन बी बाय थ्री है ना एंकर और सार नेसेसरी है अब 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 यो बी स्टिक बाय टू है ना और बी बाय थ्री निकाल सो है ना तो वो बना लेस भाई बने एंकर और साइन सा ग्रेटर भाई बने चाहे दिनों तो यहाँ बात था उनसे अब एंकर और चाहे चाहे दिनों बने तो यही हम लोग कंप्लीट हो जाते हों यदि चाइन सा बने अब यो कोरा फिर निकालने पड़ जाए यक्ष डाइस निकालने पड़ जाए अल्फा एंगल निकालने प अब इसमें कैलकुलेशन कर लाइक है नंबर ऑफ एंकर रोड को तैयार हो फाइव बाय है ना तो हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं जाते उठा के बोलते हैं उनसर एंकर रोड मिनिमम चार रोड आपने बोलिए है ना फोर मिनट के बोल के लाइक फोर वाटा और तो मैक्सिमम सिक्स वाटा अब जो फोर वाटा नहीं रखने हो तेज पच्ची अब � स्ट्रेस है ना मैक्सिमम रहा मिनिमम स्ट्रेस आप निकाल सो रहा है इसलाय बेरिंग कैपेसिटी ऑफ तो रॉक्स है ना कंप्यूटर दर्ज जो है यहाँ रो एंकरेज और और आगे दाखिल करके इस तेज पच्ची आप और कुछ चेक होने का हम रो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग स्लाइडिंग फील इसको लागे फॉर्मूला चा� टाइम फाइव एसएल आर डेस बी प्लस एस इनटू सिग्मा एन कंबाइन आर डेस एस एन यू फॉर्मूला में निकाल सो और यू निकाले पहुंचे हमरो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन पॉइंट थ्री थ्री आयो है ना और इसको स्लाइडिंग को लाइक क्यों वन पॉइंट थ्री हो तो इसका नियुक्ति अच्छा ये तीन गरे पहुंचे हो है ना फाउंडेशन जिससे यो बस स्वेल को केस को लगे, होगे कुछ यो रॉक को इसके लगे, अब स्वेल को इसके लगे। ऐसा अपने सीम तो इन तरीका हो है ना खाली फॉर्म मलाहर में रखने हो और फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करने, सीम तो ये कुरा हो, है ना जिससे नंबर ऑफ मेन केबल, जो केबल डिजाइन डाटा बात ये सब कुरा रखने पर जो, है ना केवल इंक्रीज टैप ड्रॉम टैप होके है ना ओपन टैप होती है लेकिन पर जो फाउंडेशन रॉक मार्च के स्वेल मार्च के रखने पर जो तो इस पर जो केवल डिजाइन डाटा बाटी लाया 
स्वेल पैरामीटर है ना तो सर्वेज चेक लिस्ट बाट आएगा एम्बेडेड डेप्थ बने आए हैं ना तो इस पर ची यो हम रूप फाउंडेशन को डायमेंशन सही हो जहाँ बात हम सिलेक्शन करते हो है ना ये बात हम सिलेक्शन करते हो इस सिलेक्शन करने से क्या पच्ची अब इसमें एक्टिव प्रेशर हाइट आए हो तो ना स्वेल को कैसे हम रूप केंद्र स्वेल प्रेशर बने होने से तेल कर रहा है यो हाइट � Inclination of front slope है ना inclination of back slope back slope बने को यो यो inclination ये तो आती रहा और यो यो additional load time रख दें तो इसका ना ये इसमें हो जो foundation slope ये तो आती रहा हमसे जस्ट इसमें ये नो बार बना यहाँ से नहीं है ना अब इसमें तो back slope के साथ मोटा मोटी zero नहीं चाहिए ना कि ना जो inform कर जाए front slope इसमें मात्र सा दस पच्ची यूनिट वेट ऑफ मशीनरी है ना ड्राई को लाइक सेवेंटी ना है ना सीमेंट मशीनरी को लाइक ट्वेंटी टू कंक्रीट को ट्वेंटी टू एडिशनल लोड एडिशनल लोड सब बने रखने पर जो सेनो बने एक पार्ट जीरो होने सा तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ हॉरिजेंटल एक्टिव प्रेशर लैम्ब्रा एच यो फॉर्मूला बाटन निकाल सो है तो सर बेस इंक्लाइनेशन ऑफ इधर से है ना टेन इन्वर्स ये चौन माइनस ये टू बाय बी तो नाइन पॉइंट नाइन डिग्री चाहिए ना ये इसको स्वेल को केस में फिफ्टीन डिग्री हो बेस इंक्लाइनेशन और रॉक को केस में एटीन डिग्री तो इस पर चाहिए अभी जस्ट ये फॉर्मूला हम रखे रहे ना डबल ऑन डबल � यहाँ पर फॉर्मूला दिए चाहिए इसको आराम से निकाल सो तेज़ पची केवल को टेंशन योगी जस्ते हुए हैं ना रॉक को कैसे जस्ते तेज़ में तेज़ पची फिर इलाज में क्या करते हैं समय सन करते हैं समय सन ऑफ आर भी समय सन ऑफ आर यस और समय सन ऑफ यम यम और इसको समय सन में समय सन ऑफ नेगेटिव मोमेंट और समय सन ऑफ पॉजिटिव यम यफ निगेटिव और रिजल्टेंट मोमेंट यम यफ ये सब आए सके पच्ची तेज पच्ची इनक्लाइनेशन ऑफ रिजल्टेंट है ना होगी जस्ती हो फॉर्मूला डेल्टा आर्बन का टेन इन्वर्स आरएस बाय आर भी तेज पच्ची बी स्ट्रिक बाय टू होने को लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट तेज वो ये चिया गर्स है ना ये बी बाय फोर मान on our point against ultimate bearing capacity and safety of factor against shear failure of ground यो एक पूरा युटाइ होना है यहाँ से इसमें है ना ये इसको लागी पर तो थिर्ड कल पार्ट में मौ बंसो हैं तो इसमें लिखी लिया बंसा influence यो लिया influence मतलब तो इसमें shear failure भाई बने हैं तो इसको कती लेंथ समा है ना इसको influence बंसा तो जो निकालने पड़ना बंसा तो इस पर जी सॉर्ट साज लोड है ना तो इसमें एक्स्ट्रा लोड का तीसरा है ना गामा इनटू टी बार निकाल सा तो इस पर जी बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर इसमें देरी अलीलाम कोर्सेस सा यन क्यू यन गामा यस क्यू यस गामा ये सभी निकालने पड़े हैं उसमें सभी निकाल लिया लास्ट में पी एस टिक बराबर यो फॉर्मूला अब के ये तो वैल्यू आऊँ सा जून वैल्यू टू हंड्रेड ग्रेटर और इक्वल होने पर चाहिए जो सीर्फ फिलर ऑफ ग्राउंड को लगे तो इसके ग्राउंड बेरिंग पे सर को लगे पुणे है ना फॉर्मूला आ रहा है ना योगी जस्ते बाय अब रेनफोर्समेंट फुटिंग छावन रेनफोर्समेंट रखने को आयोजन चेन बने र को डिजाइन करने पर जो अन स्वेल्स हो बने एंकर रोड साइन देना तो इस तो स्वेल को कैसे मायने फुटिंग सा बने रेनफोर्समेंट साइन साइन सा फुटिंग साइन हो बने रेनफोर्समेंट साइन देना तो इस तरह को पूरा स्वेल को कैसे मायने हम लोग एक्टिव बोर्ड प्रेशर को इफेक्ट होने सा और रॉक को कैसे मायने 
अनि यो फाउन्डेसन को हैन फाउन्डेसन को एनालाइसिस र डिजाइन कसरी गर्ने त्यसको लागि हाम्रो च्याप्टर 6 छ यसमा थ्योरिटिकल सबै कुरा दिएछ त्यो फर्मुला अरु कसरी आयो हैन सबै सबै दिएछ यसमा यो यन टाइप ब्रिज बेस्ट अर्थ प्रेसर हैन अर्थ प्रेस को रुटको लागि एक्टिभ अर्थ प्रेसर अगे मैले ए एच ए भी भने त्यो सबै फर्मुला यही बाट आएको हो हैन ए एच को ए भी को फर्मुला यो छ डेल्टा भनेको 2/3 अफ 5 हैन यो सबै यही बाट आएको जस्तो ल्याम्डा एच को फर्मुला देखाए त यो यहाँ छ हैन अब स्पेशल केस के बराबर 0 जस्तो यसमा के छ हाम्रो ब्लक यस्तो छ हैन यस्तो छ भने के भनेको यो यसको के एंगल छ के बराबर 0 भनेको यो यो ब्याक को के हुन्छ ठ्याक्कै भर्टिकल हुन्छ त्यसको के बराबर 0 केसको लागि यो फर्मुला भयो हैन त्यसपछि एक्टिभ अर्थ प्रेसर को लागि हैन सबै दिए छ ल्याम्डा एच को फर्मुला यो भयो हैन This is the passive birth pressure. The passive birth pressure is a dead man foundation. I mean, it's like you got some. It's not for them. Lateral earth pressure, load on top of foundation, and so because my yes. Just the load and our Kunukuna will have to foundation when I see that here and to sliding my field where I answer. You know, when a cable man, the returns on the telegraph foundation block and slide your answer. अब इसको सोल्युसन को लागि के गर्नु पर्यो ब्लक को साइज बढाउनु पर्यो र साइज बढाउँदा खेरि हैन अब त्यसले पनि पुगिरहे हुँदैन त्यस्तो बेलामा के गर्छ हामी एक्स्ट्रा लोड माथि राख्छौ एक्स्ट्रा लोड हाम्रो के हुन्छ ग्याबेन बक्स को रूपमा माथि राख्छौ हैन त्यस्तो त्यसको लागि यो एडिशनल लोड को लागि यो फर्मुला भयो त्यस्तो अर्को एडिशनल लोड हाम्रो कस्तो आउन सक्छ यो सोइल ले गर्दा हैन यो सोइल ले गर्दा अब यति पार्ट यति पार्ट हाम्रो फाउन्डेसन ब्लक के छ त्यसमा इम्बेड भएछ भनेपछि यो यति यो ट्रायंगुलर पोर्सन को लोड यसमा आइरहे हुन्छ हैन हो त्यसको लोड क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त्यस्तै अब यो रिटेनिंग वाल पनि राख्नु पर्ने हुन्छ कुनै कुनै बेलामा हैन त्यस्तो बेलामा यो यो रिटेनिंग वाल को लोड राख्नु पर्यो कुनै बेला के हुन सक्छ रिटेनिंग वाल अलि अगाडि हुन्छ हैन र यति पोर्सन यो यो सोइल को इफेक्ट आइरहे हुन्छ भनेपछि यस यो रिटेनिंग वाल को पनि लोड लिनु पर्यो यो सोइल को पनि लिनु पर्यो मा यो डिफरेंट केसहरु छ हैन एडिशनल लोड को लागि एउटा यो एक्स्ट्रा हामी जुन थप त्यो भयो हैन अर्को यो सोइल ले गर्दा अर्को यो एक्स्ट्रा यो लोड भयो यसमा एक्स्ट्रा लोड पनि भयो यो सोइल ले गर्दा पनि भयो हैन यो डिफरेंट केस आउन सक्छ त्यसो डेड वेट अफ फाउन्डेसन भनेपछि यो सेल्फ वेट अफ फाउन्डेसन हैन अब ग्राउन्ड वाटर प्रेसर आयो भने त्यस्तो बेला हामी के हुन्छ हैन इन अब साउथ जनरल हाम्रो ट्रेल ब्रिज मा ग्राउन्ड वाटर प्रेसर हुँदैन किनभने यो ब्लक हरु यो सबभन्दा पहिला यो डी टाइप सस्पेंडेड टाइप ब्रिज के हुन्छ हाम्रो हिली रिजन मा हुन्छ हिली रिजन मा हुँदा खेरि यो हाम्रो खोला हरु धेरै डिप मा हुन्छ जनरल हैन त्यस्तो बेलामा यो ग्राउन्ड को प्रेसर आउँदै आउँदैन मतलब वाटर को वाटर को इफेक्ट आउँदैन कुनै कुनै बेला आउन पनि सक्छ हैन आयो भने यो फर्मुला मान राख्छ त्यसपछि रिजल्टेन्ट फोर्स हैन रिजल्टेन्ट फोर्स यो आर आर भनेको यो आर बी र आई एच को रिजल्टेन्ट र डेल्टा एंगल मा यो इन्क्लाइन भएको हुन्छ यो प्लान मा यो दिस हैन यो बी एस टी को बाइ 2 हैन बी एस टी को बाइ 2 यहाँ बाट निकाल्ने हो हैन त्यसपछि ग्राउन्ड बियरिङ प्रेसर को लागि यो दिस छ अब यसको पनि धेरै धेरै केसहरु छ जस्ट द रिजल्टेन्ट हैन आर रिलोड लोकेटेड विद इन द कोर अफ द फाउन्डेसन अनि यो भित्र भित्र परियो भने त्यो केसको लागि यो छ आउटसाइड द कोर अफ फाउन्डेसन को लागि यो छ हैन ग्रेटर देन 1/6 त्यसपछि यो जेड फ्याक्टर नो लेटरल फोर्स को केसको लागि यो भयो
inclined base. I'm looking at foundation inclined base mounts. Let's look at your formula or RDS people are from Malam Bursa. This was anchor, anchor is the rod for foundation on rock. That's the formula. This would data or you have a permissible tension is just the same. Sigma T two hundred thirty Newton per mm square. Bond stress on zero point six ones. Permissible shear stress one hundred thirty ones. Sigma B. Sigma B, you formula about Nicholson. That's the diameter of anchorage rod for twenty five mm. Length to be anchored. What is length of anchor going for you? Two meters on one for you. On your diameter and a twenty five mm rod for diameter on the carrier, diameter of whole cutting for you, thirty four mm on for you. Distance between two anchor rod cutting one point five meter. It is very essential to drill the hole with good rock drill. Otherwise, the necessary anchorage length of two meter may not be achieved. On the drilling guard, I carry an to drill machine as a number of carry special case in Gonzo, and two is going for you. And not right, you two meter depth, achieve one and two one. This means tau t combined, and you put a formula my to you one to seventy five Newton per mm square. So you have a stress and Sia Garnacola, your formula should be less than equal to one. You length her up in the gallant formula. Calculation of number of anchorage or dinner. You all give Ponetian and both tag them. Number Nicola like K into four AS divided by D square and Pite square by four AS by Pite square by four. Rock coefficient. Rock coefficient could table in the answer. Just the you cost to type coach, eh? Quartage genius massive lamb stone dolomite, eh? Factor or seven is my one point seven five. This the oracle like a without rock few factor or so is to like one point five limbs on Kiko Bello or rock coefficient. Light crystal light, eh? Assist as a note without the hand, this was a one two limbs on Anna. You bello, you have a lens on Kiko Bello. This was sliding flare of foundation and the sliding checker like a retaining force divided by driving force and you formula means with this the dead man foundation you have suspension British school like you and it's my passive force pressure like I'm gorgeous man you put you person this is the toppling clear and toppling clear like a you moment like retaining moment divided by driving moment and a young 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 negative divided by young positive whatever in the culture ground clear Ground shear flow means loss of bearing capacity. This is the slope flare, right? Eh, slope flare, go like this. This is foundation of soil, go like this. You talk about this again. Sliding flare, go, eh? No factor of safety, what is it? Agar na, this go like this. Here, sir, eh? No, you formula. This was yellow streak. Real influence, eh? No, you cost in Galen. It's good bearing capacity because it's a P stick by P, eh? No, you P stick in Galen, eh? Their formula. Just the bearing capacity factor, yan, yan Q and yan gamma, you cost in Galen, eh? No, to your grab butter for Nicolas against her, but for your table what Nicolas against it. This collective hamlet, I pie angles, I pie angle hamlet towns, sir. या तो 30 डिग्री होला या तो 35 होला या त यो बीचमा होला हैन अब यो टेबल मा फाइ एंगल यदि थाहा छ भने यहाँबाट हामी एन क्यू र एन गामा डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौ अथवा यो फर्मुला यहाँ दिएछ यो फर्मुला का हामी पनि निकाल्न सक्छौ एन क्यू बराबर e टु दि पावर पाइ tan फाइ इन्टु tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस फाइ बाइ 2 यो फर्मुलाबाट एन क्यू निस्किन्छ त्यस्तै यो एन गामा को लागि 1.8 एन क्यू माइनस 1 इन्टु tan फाइ हैन यो फाइ भनेको Five one पने मसाज चा five two पने मसाज चा यहाँ बाट पने निकाल सकते हो यहाँ बाट पने निकाल सकते हो जस्ते वो influence influence को length influence को length यो परमाणु बाट निकाल सके मतलब कती length समय है ना ये लिखा एक बार से शेयर फेल हो गया बच्चे 
तो यो फर्मुला हम निकल सकते डेफ्ट करेक्शन फैक्टर है ना यो यो फर्मुला में तुम तो सभी वैल्यू यो टेबल बाट निकाल सो यो टेबल बाट में निकाल सकें चाहते हो यो फर्मुला दे चाह तो सभी यहाँ बाट निकालने टी क्यू टी का मां है ना तेज पच्ची ये निकालने से ना फाउंडेशन बेस फैक्टर है ना करेक्शन फैक्टर मतलब बीटा � तो यू फॉर्मूला में पीएसटी के बराबर बीएसटी की अलिस्टिक में तो गामा वन टी इनटू क्यू यन क्यू यन क्यू एस क्यू डी क्यू बीटा एस क्यू प्लस आप गामा वन बी एसटी यन गामा एस गामा डी गामा हाई गामा बीटा एस गामा वो यू सभी वैल्यू यू इसके आधार पर निकाल सकूं यू जो देवदेवते हैं न हम जो मेलो टू बंदा ग्रेटर और इक्वल होने पाजो तो वाने को शेयर कर देगा ग्राउंड रॉक केस को लाइक सब क्रम लगा दिया सही ना तैयार नो वाला जो कर पाचे हमरा नियो थ्योरेटिकल पार्ट है ना फाउंडेशन को मेन केवल फाउंडेशन को रॉक रस्वेल केस को लाइक है ना ये थ्योरेटिकल पार्ट सी दिन सा है ना तो मुझे बेटा एग्जांपल जो दिखाए थे यो कैलकुलेशन को तो अपने करने वाला है ना एक छोटी एक तो तू आपे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि क्या कंफ्यूजन बैठा है ना तो बोरिस वो तो हाला अंतिस पच्चीस इसलिए मुझे डेप्पा बाटे लगाना चाहिए ये वाले पच्चीस हम लोग मेन केवल फंडेशन को डिजाइन सीधी इंसा क्या चाहिए सुनो पढ़ने हेलो सर हेलो सर इसको ये तो देरे कैलकुलेशन एरियो आई तो फ्लो चार्ट छाइनसार जस्ते ही हो जस्ते आगे देखा है तो ना फ्लो चार्ट यही हो जस्ते ये पूर्ण कौन स्वेल केस माध्यम ये जस्ते जस्ते इसका नहीं ठाके तेज़ देगा ना जस्ते शुरू में फाउंडर तो ना कैरेक्टरिस्टिक्स लेकिन ऊपर ये ठाके जस्तो चेतन से लेकिन है तेज़ पर सेकंड स्टेप में केबल को इनपुट डाटा तेज़ पच्ची यो सभी तीन बात आए हैं लियो तेज़ पच्ची कैलकुलेशन पार्टी यहाँ बात आऊँ सर है ना कैलकुलेशन ठाके ये इन सारे गौर दिलाने का है ना ठाके इन सारे गौर दिलाने से आधे एक छोटी एरर से निकालने सर आने बहुत बुझे को सारा सुनने नहीं ओ ओ वो एक छोटे तो आप ही गौर नू पर से क्या न हम लोग कोई पार्टिसिपेंट लग कोई सुनना चाहो नहीं सुनो सर लॉस्ट में सर अरे लॉस्ट में सर बोनस ना इसे सर यो इसे को ड्राइंग फिन सर एक्चुअली 266 मीटर के एक्चुअली एक्चुअली ड्राइंग देखो ना हाँ अजर असर यो हम लोग हम लोग सॉर्वे करी को पॉइंट रही हो पास हटी को पॉइंट मारा था सर ऑयल हम जून थोमा से फाउंडेशन बस अजी त्यों त्यों से के के इस आईडी निकाल सकते हैं हम सिर्फ टू फिफ्टीन पर जीरो थ्री मीटर वन बात है तो त्यों क्या आधार में करने सकते हैं आह ये इसको तो इनक्लाइनेशन को तो अच्छा स्वेल रॉक को कैसे होगा एंड दस्ते रॉक के इसमें यहाँ बीस बात हम युटा स्लोप निकाल सकते हैं ना तो हम पच्ची बन सकते हैं अरे लाइक क्या बोलते हैं बंद सर्वेयर ले यो पॉइंट ऑफ फिक्स बार जो है ना तो रहा हमें ले तो एनालिसिस कर रहा है कि ये लाइक पचारी सीट का रूप करने को है तो ले कर रहा हमें सीट करे तो ये बंद और ये हमें सिर्फ गौरव है जो सुन सुन सर्वे डाटा सुन किस में हम लेते हैं हम बोलते हैं उगर को तीन 
Okay, okay, sir. Bye bye, everyone. Bye bye.